السلام عليكم يا أجمل ناس في الدنيا كلها يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال بإذن الله جايبه لكم النهاردة وصفة من أقوى الوصفات لإزالة التجاعيد اللي موجودة في الوجه واليدين والرقبة والجبهة وكمان تفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة موجودة في الوجه بمكونات طبيعية متوفرة بإذن الله في جميع الأسواق يلا كده نبدأ الطريقة على بركة الله بس اللي هي رجاء وطلب عندكم يا ريت لايك للفيديو بإيديكم الحلوين فرحوني يا بنات باللايك ويشجعوني واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات يلا كده نبدأ على بركة الله الطريقة هنجيب إناء يكون قابل للرفع على النار ينفع ان احنا نستعمله على النار وأول مكون عندنا وهو بذور الكتان دي بذور سحرية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وترطيب البشرة وهي هتدي هتديك باذن الله سن اقل من سنك مش اقل من عشر سنين لو استمريتي على الوصفه ديت هناخد معلقه كبيره من بذور الكتان معلقه مليانه بذور الكتان ده شكلها بيبقى لونها بني محمر او بني بتشد التجاعيد وبتمد البشره بالكولاجين والفيتامينات تاني مكون عندنا وهو الشوفان ده شكل حبوب الشوفان هناخد معلقه كبيره من حبوب الشوفان الشوفان بيشد البشرة وبيوحد لون البشرة وبيشيل أثار الحبوب وأثار الجروح وأثار حروق الشمس وأي بقع موجودة في البشرة هنحط عليهم كوباية مية كوب ماء عادي من الحنفية بالشكل ده لو حبينا نزود الكمية معلقتين هنحط كوبايتين مية يبقى نحط كوب ماء وبعد كده هنرفع بقى الخليط دوت على النار على نار هادية ونسيبه يغلي لمدة عشر دقايق واحنا بنرفعه على النار لازم نقلبه مع التقليب المستمر والتحريك المستمر لحد ما تظهر عندنا رغاوة بيضة اللي هي جل الكتان او هلام الكتان بيبتدي اهو الرغاوة تظهر ده دي بتخرج من بذور الكتان مع التقليب المستمر زي ما قلت بيكون عندنا طبعا يعني اناء كده مخصوص للوصفات بعد كده بننزله بقى الاناء بنرفع الاناء من على النار بعد ده شكله هو الهلام او جل الكتان وبعد كده هنصفيه بمصفى او بقطعة شاش او باي شراب في ليه قديم عندكم ممكن نصفيه بالشكل ده وده شايفين اهو هلام الكتان او جل الكتان والجل ده برضو ينفع للشعر مش بس للبشرة بنعم برضو وبيرطب الشعر وبيطوله هبقى اصف الكمية كلها وهرجع لكم وعملت الكمية كلها وده جل او هلام الكتان هنحط بعد كده زيت اللوز الحلو هناخد معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو زيت اللوز من أقوى الزيوت اللي بتفتح البشرة وبتشيل أي تجعيد وأي عيوب للبشرة بتعمل كده صنفرة للبشرة المكون اللي بعد كده اللي هنحطه وهو عسل النحل عسل النحل يا ريت يكون طبيعي باذن الله هكتب لكم المكونات في نهايه الفيديو فتابعوا معايا الفيديو للنهايه هناخد معلقه صغيره من العسل العسل اضافه ممتازه لاي ماسك او اي قناع للوجه لانه بيفتح البشره وبيرطبها وبيشيل اي بقع داكنه في البشره اخر مكون هنحطه وهو اقراص فيتامين اي او فيتامين ه لو ما عندناش الاقراص ممكن نستعمل زيت فيتامين اي او فيتامين ه اهو ده شكل فيتامين اي الاقراص هناخد قرص واحد من فيتامين اي او فيتامين ه لو ما عندناش زيت اللوز الحلو ممكن نحط قرصين من زيت فيتامين اي لكن احنا حطينا زيت لوز حلو فهنستعمل قرص واحد كده الوصفة بقت جاهزة عندي للاستعمال ازاي بقى هنستعملها طبعا بعد ما قلبناها كويس 
هنحط البشره كده بي... هنحط الخليط بلطف على البشره بشره الوجه كامل بشره الوجه ومن ضمنها تحت العين وهنحطه برضو على الرقبه لو عايزين تحطوا على اليدين وهنسيب الخليط ينشف يعني حوالي عشرين دقيقة نسيب الخليط عشرين دقيقة أو لحد ما ينشف ممكن نستمر لحد تلاتين دقيقة وبعد كده هنغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد عشان نقفل المسام وكالمعتاد لازم نرطب البشرة بعد أي وصفة أو أي ماسك أو أي قناع بأي كريم مرطب مناسب زي مثلا كريم دوف مرطب ممتاز جدا للبشرة ومناسب للبشرة الحساسة أو كريم جونسون ممتاز جدا في الترطيب أو ممكن نستعمل كريم بنسنول بيرطب وبيلطف البشرة وبيزيد من حيويتها أي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتكم الوصفة هنستعملها يوميا وبإذن الله من أول أسبوع هتبان النتيجة وهتبقى البشرة خالية من أي عيوب ومن أي بقع وخالية من أي تجاعيد وهتباني بإذن الله أصغر من سنك بعشر سنين آه والوصفة آه صالحة لمدة أسبوع وهنحطها في علبة زجاجية أو آه علبة بلاستيك بس يفضل طبعا آه علبة زجاجية ونحتفظ بها في التلاجة لمدة أسبوع آه صالحة الاستخدام لمدة أسبوع وزي ما انتم شايفين هو عملنا آه ماسك آه كولاجين رائع للبشرة بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في جميع الأسواق وما أخدتش مجهود مننا ومع الاستمرار آه عليه كروتين يومي هتبان البشرة كلها صفاء ونضارة وحيوية وخالية من أي عيوب وأي تجاعيد وهتبني بإذن الله أصغر من سنك بعشر سنين على الأقل بس كده حبايب قلبي دي كانت نهاية فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم يا رب أكون أفدتكم ما تنسونيش من صالح دعائكم ويا ريت كده لايك للفيديو وفرحوني وشجعوني أشوف الشكم بخير الفيديو الجاي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم